हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेक्शन बी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स के बारे में बताऊँगा और उसको हम डिस्कस करेंगे तो देखते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर सेक्शन बी में क्वेश्चन था वेन ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनेबल्स अ पर्सन विद द डिसबिलिटी और इम्पेयरमेंट टू यूज अ कंप्यूटर इट इज़ नोन एज डैश मीन टू से कि अगर कोई पर्सन फिजिकली ठीक नहीं है और पर्टिकुलर उसमें कोई डिसबिलिटी है इम्पेयरमेंट है कोई भी हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे पर्टिकुलर जो कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे मीन टू से कि जो ऐसी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे एसिस्टिव टेक्नोलॉजी सो इसको याद रखिएगा इन फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा ये होगा नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए डैश इन कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल होता है कंप्यूटर की सेटिंग्स आर यूज टू कस्टमाइज कस्टमाइज मीन टू से आप उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं द वे योर कंप्यूटर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शन तो ये कंट्रोल पैनल में कौन सा ऑप्शन में होता है वो होता है एसेसिबिलिटी ऑप्शन में तो ये कंट्रोल पैनल में अगर आपने कोई भी सेटिंग करनी है वो अलग अलग पर्टिकुलर ऑप्शन बने हुए होते हैं उसमें पर अगर आपने कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस की पर्टिकुलर फंक्शनिंग सेट करनी है उसकी सेटिंग करनी है उसके लिए स्पेशल एसेसिबिलिटी ऑप्शन अलग से बना होता है अगर आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो रन पे जाएंगे यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल जब आप कंट्रोल यहाँ पर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल पैनल होगा आएगा उसमें आपके पर्टिकुलर ऑप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर डैश टैब सो ये मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ अगर हम एम एस वर्ड का यूज़ करें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इंसर्ट टाइम में जाएंगे उसमें यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शन किसके अंडर अवेलेबल होता है तो ये इंसर्ट जो टैब होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है ये देखिए इंसर्ट टैब के अंदर तो आप वहाँ से देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर ये देखिए पिक्चर्स क्लिप आर्ट ये अवेलेबल है अदरवाइज उसने देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप भी आ सकता था लेकिन उसने यहाँ पर यह क्लैरिटी नहीं दी है कि आपने पर्टिकुलर यहाँ पर क्या शो करना है तो उसके लिए अगर आपने यहाँ इंसर्ट टैब भी लिखा है डेट्स ओके okay, आपका वर्क करेगा अलग रजिस्ट्रेशन ग्रुप लिखा है तो भी ठीक है बिकॉज अगर यहाँ पर कोई क्लैरिटी होती तो उसके अकॉर्डिंग आता स्लैश डाकर अगर आपने इलस्ट्रेशन ग्रुप लिखा है डेट वन इज़ ऑल्सो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैडर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर हैडर या फूटर या हैडर फूटर दोनों ये अवेलेबल होते हैं अंडर हैडर फूटर ऑप्शन ग्रुप इन इंसर्ट टैब ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ ये देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे यहाँ देखिए हेडर एंड फुटर है ये हेडर एंड फुटर जो यहाँ पर सब ऑप्शन है उसके अंदर सब टैब है ये दोनों ऑप्शन शो कर रहे हैं इंक्लूडिंग पेज नंबर तो इसका जो आंसर था डेट वन इज हेडर एंड फुटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज वन ऑफ द फंक्शन अवेलेबल इन स्प्रेडशीट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ सेलेक्टेड नंबर इन शीट सो ऑटोसम उसको हम बोलते हैं वन ऑफ द फंक्शन जो कि स्प्रेडशीट के अंदर होता है जिससे हम एडिशन कर सकते हैं जस्ट आप इक्वल टू या ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो उससे आपका ऑटोसम आ जाएगा अदरवाइज आप होम टैब में जाकर भी वहाँ से जस्ट ऑटोसम क्लिक कर देंगे तो उसके देख लीजिए ऑटोसम अवेलेबल कहाँ पर होता है तो उसके लिए अगर आपने डाटा वगैरह शीट के अंदर एंटर किया कोई भी आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं या कुछ भी है तो होम टैब में ये ऑटोसम होता है यहाँ से आप कर सकते हैं अदरवाइज फंक्शन में जाकर भी आप कर सकते हैं अदरवाइज ऑल्ट इक्वल टू इसका शॉर्टकट होता है यू कैन ऑल्सो यूज डेट पर्टिकुलर शॉर्टकट की टू कैलकुलेट सम नेक्स्ट देखते हैं ऑटो सम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ सॉरी वैल्यू अराउंड द सेल्स देखिए जो आप उसमें वैल्यूज एडअप करेंगे जरूरी नहीं वो वर्टिकली हो होरिजोंटली भी हो सकता है सो so, इसलिए यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स आएगा आपका नेक्स्ट लेआउट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन द होम टैब सो यहाँ पर ग्रुप लिखा है फिलहाल ये पेज लेआउट गलत है बिकॉज यहाँ पर होम टैब लिखा है तो होम टैब के अंदर लेआउट ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है सो so, हम यहाँ जा रहे हैं एम एस वर्ड में होम में देख लेते हैं यहाँ पर क्लिप बोर्ड है फॉन्ट है पेज पैराग्राफ है सॉरी पेज यहाँ पर स्टाइल्स है और एडिटिंग है लेकिन यहाँ पर लेआउट देखिए फिलहाल अगर उसने लेआउट की बात की तो यहाँ पर फिलहाल लेआउट अवेलेबल नहीं है तो लेआउट जो मेनली होती है वो स्टाइल्स के अंदर अवेलेबल होती है जैसे आपने कोई टैक्स वगैरह लिखा है टैक्स से आप जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडम में टैक्स लिख लेता हूँ ये मैंने रैंडम टैक्स लिख लिया अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ये देखिए ये इसके पर्टिकुलर जो लेआउट है ये इसकी जो यहाँ पर डिफॉल्ट है वो सेट हो रही है 
तो यहाँ का जो मे बी आंसर आएगा इसका मैं श्योर नहीं हूँ ये आप एक बार देख लीजिएगा मैं इसको कन्फर्म करके आपको आंसर बता दूंगा इसका तो यहाँ जो आंसर आएगा डेट वन इज टाइल्स ग्रुप उसके अंदर ये आपका होम टैब के अंदर अवेलेबल होता है देखिए यहाँ पर उसने टैब स्पेशली क्लियर किया यहाँ पेज लेआउट नहीं आएगा पेज लेआउट तो पेज लेआउट टैब होता है सो ये थोड़ा आंसर सोच के अगर आपने दिया डेट्स गुड जब भी आप आंसर देते हैं थोड़ा सोचा करिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इनेबल्स द यूजर टू एड टेबल्स इन द स्लाइड्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डैश डाटा मीनिंगफुल तो इसमें देखिए टेक्सटल डाटा भी हो सकता है नोमेरिकल भी हो सकता है अल्फा नोमेरिकल भी हो सकता है तो अगर यहाँ पर देखो टेबल्स की बात की है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नोमेरिक डाटा मीनिंगफुल आएगा बिकॉज टेबल्स में आपको पता है हम मेनली जो ज़्यादातर एंट्रीज हैं वो करते हैं नंबर्स की तो अगर आपने अल्फा नोमेरिक भी लिखा मेरे अकॉर्डिंग वो भी ठीक है बिकॉज अगर हम एक रिजल्ट बना रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछला एक कंपनी का रिकॉर्ड शो करना है तो उसके लिए आपको पता है कंपनीज के प्रोडक्ट का नाम आएगा उसमें कितना सेल हुआ कौन से ईयर में हुआ वो भी आएगा तो इसमें टेक्स्ट और पर्टिकुलर जो इसमें हमने यूज किया है नंबर्स वो दोनों आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप दोनों लिख सकते थे नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग टू स्टे ऑर्गेनाइज डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज डैश एंड डैश उसमें प्रोडक्टिविटी एंड एफिशेंसी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी अपॉइंटमेंट्स कैन बी यूज फॉर शेड्यूलिंग रेबिटेटिव टास्क डैश अपॉइंटमेंट्स सो ये मुझे फिलहाल इसका मुझे मिला नहीं आंसर ये मैं आपको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा अदरवाइज मैं पर्टिकुलर वहां पर शो कर दूंगा पिन कर दूंगा कमेंट वहां से आप देख सकते हैं नेक्स्ट डैश स्टेटमेंट इज यूज टू एड वन और मोर रिकॉर्ड इन डाटा बेस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन तो इसका आंसर है अपडेट से आप कोई भी एड कर सकते हैं नया रिकॉर्ड पर्टिकुलर नया फील्ड आप अपने टेबल में नया रिकॉर्ड और फील्ड एड कर सकते हैं सो फिलहाल इसका आंसर है अपडेट डैश स्टेटमेंट रिट्रीव जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डाटा बेस टेबल्स अगर आपने कोई भी डाटा बेस से रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं उसको बैक एंड से फ्रंट एंड में लेकर आना उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो उससे क्या होगा जो भी ऑल ओवर टेबल के पूरे रिकॉर्ड होंगे वो पर्टिकुलर आपके सामने डिस्प्ले होंगे जो भी आपने स्टोर किए हैं टेबल के अंदर सो so फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन तो जिसमें मैंने आपको ट्वेंटी वन का आंसर नहीं दिया और दो क्वेश्चन में आपको मैंने डाउट बताया तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसका जो प्रॉपर आंसर है मैं आपको वो सर्च करके बता दूंगा क्या आएगा बट मेरे अकॉर्डिंग जो जो मैंने आपको आंसर बताए हैं वो सही है अदरवाइज 21 का यहाँ पर मैं स्किप कर गया इसका मैं आपको फाइंड करके बता दूंगा सो so, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्यूरी या कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि सर ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए ये ऑप्शन यहाँ पर आना है वो भी आप बता सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आपका आंसर वगैरह कोई गलत भी हो गया कोई इश्यूज नहीं है बिकॉज यहाँ दस नंबर का था फिलहाल ये बाकी आपके फोर्टी नंबर्स आपके पास है एक आधा तो चलिए या दो तीन चलिए चलते हैं ज़्यादा भी नहीं बस आप के अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे उसके रिगार्डिंग टेंशन मत लीजिए बाकी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पढ़े हैं तो उसके थोड़ा मेहनत कीजिए बिकॉज ये चलिए आपका एडिशनल सब्जेक्ट है इसका इतना कम भी आ जाए इतना मैटर नहीं करता बिकॉज जो आपके नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मेन है अगर उनमें पर आपका थोड़े भी मार्क्स डाउन गए तो आपको पता है आपके परसेंट इसमें डिक्रीमेंट हो सकता है सो फ्रेंड्स का भी थोड़ा ध्यान रखिए उन पेपर्स के लिए भी ऑल दी बेस्ट सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर प्रीशियस टाइम